హాయ్ నిన్నటి క్లాస్లో మనం పర్యావరణం గురించి తెలుసుకున్నాం అందులోనే పర్యావరణం అంటే ఏమిటి దాని యొక్క నిర్వచనం ఆ పర్యావరణాన్ని వివిధ రకాలైన శాస్త్రవేత్తలు ఏ విధంగా నిర్వచించడం జరిగింది పర్యావరణంలో ఉన్న వివిధ రకాల టర్మినాలజీస్ ఏమిటి పర్యావరణం గురించి ప్రజల్ని చైతన్యపరచవలసిన అవసరం ఏమిటి అలా చైతన్య పరచినప్పుడు లేదా చైతన్య పరచిన ప్రజలు సరిగా రెస్పాన్స్ కానప్పుడు మానవుడు తరువాత తరాల్లో ఎటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది వాటి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇవాళ మనం పర్యావరణ శాస్త్రంలోని ముఖ్యమైన అంశమైనటువంటి పర్యావరణం యొక్క వర్గీకరణ గురించి తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం దీన్నే ఇంగ్లీష్లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాలి అంటే పర్యావరణం అనేది ఈ ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపించి ఉంది ఆ ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపించి ఉన్న ఆ పర్యావరణం గురించి మనం ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించాలి అంటే ముందుగా అసలు పర్యావరణంలో ఉన్న అంశాలు ఏమిటి దానిక నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది మొదలైన అంశాల గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే పర్యావరణం గురించి ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని కల్పించడం అలా చైతన్యాన్ని కల్పించి ఎన్విరాన్మెంట్ ని పొల్యూట్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయగలగడం ఇవి రెండూ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలం దానికోసమే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క నిర్మాణం గురించి కనుక తెలుసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ని వర్గీకరించవలసి ఉంటుంది ఈ పర్యావరణాన్ని దాని యొక్క నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని అంటే ఎటువంటి కాంపోనెంట్స్ తో అది నిర్మించబడింది దాని నిర్మాణంలో ఉన్న డిఫరెన్సియేషన్ ఎలా ఉంది ఇటువంటి అంశాల ఆధారంగా పర్యావరణం లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ ని రెండుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది వాటిని మనం నాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ నాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని సహజ సిద్ధ పర్యావరణము అని ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని మానవ నిర్మిత పర్యావరణము అని అంటూ ఉంటాం ముందుగా సహజ సిద్ధ పర్యావరణం లేదా నాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ నాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఉదాహరణగా మానవ పరిసరాలని చెప్పచ్చు అంటే మిగతా అన్ని గ్రహాలని కంపేర్ చేసినప్పుడు సౌర మండలంలో భూగోళం అనేది ఒక ప్రత్యేక గ్రహంగా చెప్పవచ్చు ఈ ప్రత్యేక గ్రహం జీవుల ఆవిర్భవానికి అదేవిధంగా ఆ ఆవిర్భవించిన జీవులు మనుగడ సాగించి ఒకదానితో ఒకటి వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించి జీవ వైవిధ్యంతో వెలుగొందుతూ జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కావలసిన అన్ని రకాలైన అంశాలని అదేవిధంగా అనుకూల పరిస్థితుల్ని ఈ భూమండలం అనేది కల్పిస్తుంటుంది ఇలా కల్పించబడిన ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు అనేవి సహజంగా కనుక నిర్మితమైతే వాటిని సహజ పర్యావరణ పరిస్థితులు అని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే మానవ పరిసరాలు అన్నాడు అదేవిధంగా సహజ నిర్మితాలు అన్నారు సో రెండింటిని ఒకసారి కనుక మనం చూసినట్లయితే మానవ పరిసరాలు అంటే ఏమిటి మన చుట్టూ ఉన్న గాలి నీరు నేల జీవ నిర్జీవ పదార్థాలు వీటన్నింటినీ కలిపి మానవ పరిసరాలు అంటూ ఉంటాం ఈ మానవ పరిసరాలని సహజంగా పర్యావరణమే లేదా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ తనకు తానుగా ఫామ్ చేసుకున్నట్లయితే అటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ని నాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా సహజ సిద్ధ పర్యావరణం అని అంటూ ఉంటాం ఈ సహజ సిద్ధ పర్యావరణమే మానవునికి కావాల్సిన అన్ని రకాలైన అవసరాలని తీర్చడమే కాకుండా మానవుని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా రెండవది ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మానవుని చేత మానవుని అవసరాల కోసం నిర్మించబడిన ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థగా చెప్తూ ఉంటారు అంటే మానవుడు సంగజీవి ఒంటరిగా తనకు తాను నివసించలేడు లేదా జీవించలేడు కాబట్టి తను జీవించడం కోసం చుట్టూ కొన్ని రకాలైన వాతావరణ పరిస్థితుల్ని కల్పించుకోవడం జరుగుతుంది అంటే వివాహ వ్యవస్థ కానీ 
మత విశ్వాసాలు కానీ లేదా కుటుంబ బాధ్యతలు కానీ లేదా నైతిక విలువలు కానీ వీటన్నిటిని తనకు తాను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం తన చుట్టూ తనకు కావలసిన అవసరాలని తీర్చుకోవడానికి అదేవిధంగా అలా